안녕하세요 아마추어 오더커입니다 아, 오늘은 목재를 계산하는 프로그램 어떤 걸 만들려고 할때그 목재가 그것을 만들기 위해서 얼마나 필요할 것인가를 계산해 주는 프로그램 아, 세 가지를 아, 소개해 드리려고 영상을 찍게 됐습니다 지금 보시는 것은 제가 2021년에 만든 책장인데요 합판 한 장으로 최대한 큰 사이즈의 책장을 만들어 보겠다 라고 생각을 하고 어, 목재재단 계산 프로그램 중에 하나인 맥스컷이라는 프로그램을 이용해서 어, 사이즈를 결정하고 어, 이렇게 스케치업으로 그렸던 그 도면입니다 어, 실제 이제 합판 한 장으로 자작합판 18mm 두께의 자작합판 한 장으로 이거를 다 만들었었고 어, 남는 부분은 거의 없을 정도로 알뜰하게 어, 그 합판을 쓸수 있었습니다 이 목재 재단 계산 프로그램 3종을 비교한다는 것인데 이 3종은 일단 무료 버전 또는 데모 버전을 기준으로 말씀드리는 거예요 굳이 이거를 음 그러니까 뭐 업으로 이걸 하시는 분이 아닌 이상은 무료 버전이나 데, 데모 버전으로도 충분하다고 생각이 되기 때문에 무료 버전 데모 버전을 소개시켜 드릴 예정입니다 아, 일단 3, 세 종의 프로그램은 맥스컷 커뮤니티 버전 이라는 것과 스케치컷 라이트가 있고 마지막으로 컷리스트 옵티마이저가 있는데요 이 맥스컷 커뮤니티 버전과 스케치컷 라이트는 프로그램을 다운받아서 그, 그 나의 PC에서 설치해 가지고 어, 그 사용하는 형태면 이 컷리스트 옵티마이저는 브라우저 상에서 돌아가는 프로그램이에요 그러니까 나의 컴퓨터에 이거를 설치할 필요는 없다는 거죠 그런 일단 설치에 있어서는 그런 차이가 있고 이번 영상에서는 설치부터 사용하는 것까지를 예제를 하나를 가지고 제가 앞 제일 먼저 보여드렸던 그한 장짜리 합판 책장 그것을 예제로 각 프로그램에 데이터를 입력을 해보는 형태로 어, 영상을 진행해 보겠습니다 그러면 이 재단 계산 프로그램을 왜 사용하느냐 뭐제 생각에는 두 가지인 것 같아요 일단은 목재 손실을 최소화할 수 있, 있겠죠 어, 자작합판 기준으로 한국 상황에서 그렇다는 건데 자작합판의 한국 시장에서의 가격이 18mm 두께의 가격이 부가세를 포함해서 한 13만원 정도 되는 것 같아요 12에서 13만원 그런데 이 자작합판 무게가 한 20kg 가까이 되거든요 화물 택배로 그 받을 경우에 한 15,000원에서 2만원 이렇게 이제 택배비가 들어갑니다 그러니까 결과적으로는 목재 손실을 최소화한다는 것의 이면에는 목재를 목재를 뭘 만들다가 목재가 부족하네 그러면 한장더 시켜야지 이렇게 했을 때그 목. 합한 가격만 부담이 더 되는 게 아니고 그것을 한장더 시킴으로 인해서 배송비를 추가 부담해야 되는 경우가 있다 만약에 이걸 나가서 산다 그래도 그뭐 시간이며 뭐 왔다 갔다 하는데 들어가는 연료비 교통비 뭐 이런 걸 생각하면 은 손해겠죠 굉장히 그러니까 애초에 계산을 딱 잘해서 내, 내가 하려고 하는 프로젝트에 정확히 어느 정도의 목재가 필요한지를 계산을 잘 해서 그만큼을 딱 시키는 것이 그렇게 해 가지고 로스를 줄이는 것이 아주 좋은 방법이겠죠 그두 번째로는 재단 시 실수를 예방할 수 있다는 것인데 뭐 물론 이 프로그램이 없다고 해서 무조건 뭐 실수를 한다 이런 얘기는 아니 아니겠죠 이거 이런 프로그램 없이도 어떤 요령이 있으면 실수 없이 할수 있는 건데 초보자의 경우에는 이 합판 넓은 합판을 가지고 내가 필요로 하는 내가 뭔가를 만들려고 할때 필요로 하는 그 부재들을 어떻게 배열을 해야 되는가 그걸 배열을 하고 나서 어떤 식으로 잘라야 되느냐 뭐 길이를 먼저 자르고 그 다음에 폭을 자르고 뭐 이런 재단 순서를 머릿속에 그리기가 쉽지가 않아요 그렇기 때문에 이 이런 재단 계산 프로그램을 이용해 가지고 내가 필요로 하는 부재들을 입력을 하고 개수 뭐 사이즈를 입력을 한 다음에 딱 이것을 프로그램이 보여주는 대로 그 시각화된 레이아웃을 갖고 있으면 우리가 이제 그걸 보면서 
아 이번에는 이걸 잘라야 되겠다 저걸 잘라야 되겠다 이런 식으로 차분하게 이제 순서를 계산 생각하면서 작업을 할수 있으니까 아무래도 실수를 예방할 수 있다라는 말씀이죠 제가 앞서 말씀드린 것처럼 맥스커 스케치컷 컷리스트 옵티마이저를 세 개를 다 설치해 보면서 설치하고 사용해 보면서 제가 느끼는 장단점에 대해서 한번 말씀드려 보겠습니다 일단 맥스컷 커뮤니티 버전을 설치해 볼게요 자. 자. 맥스컷 네, 맥스컷을 검색해서 맥스컷 홈페이지 그 웹사이트에 들어왔습니다 그래서 다운로드를 받으려면 여기에 이름, 이메일 그리고 뭐 Which best describe you? 여기는 이제 당신이 뭐냐 뭐 전문직이냐 아니면 취미냐 뭐 이런 식으로 뭐 저같은 경우는 취미하니까 하비스트 이렇게 쓰고 뭐 Term Condition은 조건을 한다 그 다음에 이름 이메일을 적고 Submit 다운로드를 누르면 네, 이렇게 다운로드 어, 화면으로 넘어가고 이걸 클릭하면 이제 맥스컷 프로그램이 이제 다운로드가 됩니다 네, 그럼 맥스컷 그 쇼컷이 생겼죠? 맥스컷 2네요. 네, 이렇게 돼 있고 맥스컷 커뮤니티 에디션입니다. 제가 사용하는 것은 지금 이 이것이 맥스컷 첫 화면인데 여기에 잡 디테일, 인풋 아이템, 옵티마이즈드 시트, 서머리 이런 식으로 돼 있잖아요. 그런데 이잡 디테일은 뭐 직업적으로 이것을 관리하기 위해서 이 일이 누구한테 의뢰를 받은 것이고 뭐이이 이 작업의 코드가 뭐고 어디로 배송을 해야 되고 뭐 이런 것들 그러니까 프로페셔널한 분들한테는 필요한 것이겠죠 그리고 두 번째 인풋부터가 그냥 취미로 한두 개 정도 할그저 같은 사람한테는 첫 번째 탭은 필요가 없고 두 번째부터가 의미가 있는데 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 예제를 아까 그 스케치업으로 보여드렸던 합판 한 장으로 만든 책장을 예제로 한번 돌려보겠다라고 했었잖아요. 그래서 지금 여기 있는 이 수치를 가지고 어, 돌려보도록 하겠습니다. 자, 그래서 어, 내가 원하는 그 부제를 입력할 때는 일단 여기 add, add를 눌러요. 그 다음에 이름, 이름은 그 부제의 이름이겠죠. 그 부분의 이름, 파트의 이름. 네, 저는 브레이스부터 시작을 합니다. 브레이스. 그 다음에 1,600. 40. 그리고 패널 메터리얼은 네, 자작합판. 근데 여기서 이 자작합판은 제가 미리 등록을 해놓은 부분이 있어요. 그래서 어, 여기에 이제 버치 플리우드라는 것이 것이 불려져 오는 건데 어, 이게 없으면 이 패널 메터리얼에 없으면 따로 등록을 해줘야 됩니다. 에드 리무브 메터리얼 이걸 이용해서 어, 이렇게 해서 브레이스 파트를 먼저 길이, 폭, 수량 넣고 어, 패널을 그 재료는 이거다 자작합판이다. 넣은 다음에 세이브를 합니다. 그럼 여기 들어갔죠? 이걸 이제 똑같은 방식으로 계속 하는 거예요. 브레이스를 했으니까 그 이후로 순서대로 자 이번에는 다리 이렇게 해서 제가 그 책장을 만들 때 필요한 다섯 개의 파트를 사이즈와 수량과 이런 것들을 다 넣었습니다. 여기에 이제 뭐 엣징이라고 돼 있는 뭐 부분, 홀, 그루빙 이런 부분은 사실 재단과는 상관이 없어요. 어, 그러니 이 부분은 그냥 무시하셔도 되고 관심 있으시면 더 찾아보시면 되는데 이 엣징이라는 부분은 이후에 나오는 프로그램에서도 동일하게 나오지만 
그 하판 같은 경우에 하판 끝부 끝 부분을 보면은 이게 하판이 그 겹쳐져서 베니어가 여러 겹 쌓인 그런 모습으로 보이잖아요 단면이 근데 그 단면이 그대로 드러나는 것이 보기가 싫으니까 어떤 원목을 가지고 거기를 밴딩을 하는 거예요 뭐 막아주는 거예요 그럼 그런 걸 이제 엣지 밴딩이라고 하고 엣징이라고 하는데 그런 것들을 할 거냐 한다면은 뭐 표시를 하고 그 길이가 얼마나 되고 그걸 나중에 이제 보여주는 기능이 있는 겁니다 근데 이제 재단만 할 거면 의미가 없어요 이게 어찌 됐든 간에 필요한 아이템들 다섯 개를 가 넣었고 이제 이것을 계산을 하는 겁니다 근데 계산을 할때 계산을 하기 전에 이제 세팅을 한번 볼게요 여기에 뭐 언어, 커런시, 텍스 이런 것들은 뭐 의미 없고 테마까지도 테마도 이 화면이 멕시코 화면이 뭐 클래식이냐 다크모드냐 이런, 이런 거니까 의미가 없고요 그리고 임페리얼 매트릭은 우리가 사용하는 유닛이 뭐냐 저는 이제 매트릭을 사용하지만 만약에 이제 북미에 계신 분들이면 임페리얼을 사용하시겠죠 여기서 이제 레이아웃이 중요한데 옵티마이제이션 최적화 방법을 물어보고 있는 거예요 그럼 여기서 노멀 그 그리고 이제 뭐 길이 길이 방향으로 자르, 자르고 이거는 폭 방향으로 자르고 이런 식으로 여러 개의 그 방법이 있습니다 그래서 그 최적화 방법이 세 가지가 있으니 이것을 어, 최적화를 할, 할 때마다 한번 바꿔 보면서 내 내가 생각할 때 가장 좋은 방법을 찾으면 되는 거예요 네, 일단은 노멀을 부터 시작을 할게요 자, 그, 그리고 어, 여기에 패널 라벨링이라고 된 부분이 있는데 이 패널 옵티마이제이션 그러니까 레이아웃이 그, 그려지는데 그 레이아웃에 패널의 이름 여기에 있는 브레이스, 렉, 뭐 미드 브레이스 뭐 이런 것들 이름을 노출을 하든지 아니면은 뭐 1번, 2번, 3번 이런 식으로 부여된 그런 번호를 하든지 아니면 ABC를 하든지 이런 식으로 하는 거죠. 근데 이제 패널 네임을 그냥 하겠다라고 하는 것이고 어, 여기 있는 그 블레이드 시크니스가 시크니스랑 시트 트림 세팅이 아, 그 제일 중요합니다. 사실 제 생각에 때는 이 블레이드 시크니스는 우리가 재단을 할때 재단에 따른 재단 손실이 있어요. 톱날의 폭만큼 톱날이 5mm짜리면 5mm만큼 잘려 나가는 거겠죠. 없어지는 거겠죠. 톱밥으로. 근데 보통의 경우에는 3mm 정도이기 때문에 그래서 그냥 3mm를 기준으로 세팅을 합니다. 네, 여기 시트 트림 세팅이라는 것은 그 시트 여기서 말하는 시트가 우리가 재료로 쓸그 합판을 말하는 거거든요. 근데 그 합판을 가져왔는데 그 합판이 보관과 배송되는 과정에서 가장자리 어디가 찍히거나 아니면 어 물이 뭐 스며들었거나 뭐 이럴 수가 있어요. 그 부분만큼을 없다고 치고 계산을 해야 되는 거겠죠. 그래서 여기 뭐 예를 들어서 한 10mm씩 사방으로 10mm씩은 그냥 없다고 치고 그 부분은 손상됐다고 치고 깨끗한 부분이 그안 나머지다. 그 사방 10mm를 제외하고선 깨끗하다고 보고 그것을 이제 가공을 하겠다. 라고 할때 여기에 이제 트림 탑 10mm, 10mm, 10mm 뭐 이런 식으로 적어주는 거겠죠. 근데 저는 어 그렇게 하지 않고 그냥 뭐 제대로 온다라고 가정을 하고 0으로 하고 할게요. 여기서 이제 옵티마이즈를 눌러, 눌러서 해보면 네, 한장 안에 들어갔죠. 한장 안에 들어갔는데 어, 지금 이거 노멀이란 말이에요. 노멀 모드예요. 그러니까 이거를 노멀 모드에서 옵티마이징을 했어요. 이거를 아, 길이 방향으로 짤, 먼저 자르는 걸로 해볼게요. 아, 네, 길이 방향으로 네, 자르는 최적화요. 그리고 마지막으로 폭 방향으로 폭 방향 우선 자르는 최적화를 해볼게요. 근데 제가 실제 이 작업을 할 때는 이 레이아웃을 가지고 했었어요. 왜냐하면 이렇게 한번 자르고 그 다음에 그 길이 방향으로 자르는 것이 저에게는 편했기 때문에 이렇게 
이런 레이아웃을 가지고 재단을 시작하는 것이 제가 생각했을 땐 편하다고 봤기 때문에 아, 이렇게 했던 것입니다. 그래서 이제 이렇게 원하는 레이아웃이 나오면 이것을 어, 보고서를 볼수 있어요. 보고서를 볼수 있는데 여기서 있는 리포트를 가지고 볼수 있는 건데 여기 있는 익스포트는 어, 입스, 익스포트를 가지고 보면은 뭐 그린 파일을 그린 파일 형태로 보여 주 보여 줍니다. 예를 들어서 어 이런 식의 그린 파일 형태로 보여 주거든요. 어 그런데 이게 아니고 어좀더 많은 정보를 담은 그 리포트를 보고 싶다. 그러면 여기에 있는 리포트를 누르고 어 여기서 잠 레이아웃을 선택한 다음에 프린트를 하면 이런 모양이 나오죠. 여기서 이제 커팅 리스트 뭐 1번, 뭐 2번 뭐 이런 식으로 나오고 잠 레이아웃이 이렇게 그려 도면 형태로 그려집니다. 네. 여기서 이그 맥스컷은 그 엑셀 파일로도 그 원하는 부재를 불러올 수 있고 아니면 내보낼 수도 있거든요. 정해진 어떤 양식에 맞춰 가지고 미리 어떤 미리 기록을 해 놨다가 그것을 엑셀 파일로 불러올 수도 있지만 어, 제 생각에는 뭐 별로 그게 여, 여기서 임포트 임포트를 눌러서 임포트 CSV 이런 식으로 해서 엑셀 파일을 선택해 가지고 이런 값을 불러올 수도 있지만 어, 사실 뭐 취미로 하는 분들에게는 그건 그렇게 의미가 없기 때문에 어쩌다가 한번 이런 프로젝트를 하시는 거니까 그래서 이런 임포트 기능이 있다는 것만 말씀을 드리고 그냥 넘어가도록 하겠습니다 아, 총, 총체적으로 봤을 때이 맥스컷은 제가 맥스컷에서 마음에 들었던 것은 이 리포트가 굉장히 깔끔하다는 거예요 이거를 리포트를 했을 때이 보여지는 이 엑셀 이 PDF, PDF 형태로 떨어지는데요. 이것이 시한성이 좋다고 그래야 되나? 그걸 뭐라고 그러죠? 가독성이 좋다고 그래야 되죠? 네, 가독성이 굉장히 좋습니다. 제 기준에는. 그래서 마음에 이런 부분은 높은 점수를 주고 싶습니다. 자, 그럼 그러면 이제 맥스컷은 이 정도로 하고 두 번째 스케치컷이 있는데요. 네, 스케치컷도 프로그램 설치하는 것이죠. 스케치컷 스케치컷 패스트 커팅 여기에 이제 탈리 소프트웨어라는 곳이 있고 여기에 어 프로그램 다운로드 받을 수 있는 버튼이 있습니다. 여기 보면 근데 뭐 안드로이드, iOS 이런 식으로 앱 스토어에서나 아니면 구글 플레이에서나 스마트폰 용으로도 있다. 이렇게 보여주고 있죠. 근데 오늘 제가 소개해드리는 맥스 그 컨리스트 옵티마이저도 그게 있어요. 그 어플이 있습니다. 안, 저는 안드로이드 사용자인데 안드로이드 어플이 있고 어, 이 스케치컷만 있는 건 아니다라는 것이죠. 제가 지금 해야 될 거는 스케치컷 그 윈도우용 스케치컷을 다운로드 받는 것이죠. 네, 스케치컷 라이트 화면인데요. 메뉴는 뭐 새로운 어떤 재단 내용을 만드는 것이고 오픈은 기존에 있던 거를 저, 불러오는 거 세이브는 세이브 뭐 익스포트 투 PDF PDF로 결과를 익스포트한다 그리고 임포트 엑셀 파일을 임포트한다 엑셀로 정리된 부재 리스트를 불러들여서 어, 재단 프로그램에 돌리겠다 그 유니트, 유니트가 밀리미터 저는 이제 밀리미터를 선택해야 되겠죠. 그리고 뭐 언어는 그냥 영어로 하면 될것 같고 그리고 이 파라미터가 있는데요. 파라미터는 시트 사이즈가 중요하겠죠. 시트 사이즈는 내가 사용할 합판의 그 크기 보통 원장이라고 하는 한국에서는 원장이라고도 부르고 부르는데 이 사이즈가 길이 2440mm에 폭이 1220mm이거든요. 그리고 블레이드 위드스니까 그러니까 톱날의 폭은 
그냥 똑같이 맥스컷을 할 때처럼 똑같이 3mm로 하겠습니다. 그리고 오프셋 프롬 더 엣지 이게 아까 그 시트 트림 이었거든요. 맥스컷에서 근데 저도 전 마찬가지로 0으로 하겠습니다. 그냥 손상이 없다라고 보고 그리고 커팅 메소드가 바이 랭스 바이 위드스 그 다음에 옵티멀이 있어요. 근데 옵티멀은 프로에만 가능한 것입니다. 바이 랭스는 길이 기준으로 먼저 자르는 거 길이, 길이 재단에 우선순위가 있는 거 위드스는 폭 재단 쪽에 우선순위가 있는 거죠. 그리고 엣징은 엣지 밴딩에 관련된 것인데 안 쓰는 거니까 저는 의미 없다고 보고요. 메터리얼은 어, 18T 18T 자작합판입니다. 네, 시크니스 어, 버치 플리우드라고 하고 여기를 18로 하면 되겠네요. 18 미리 18 미리입니다. 뭐 나머지는 뭐 의미가 없고요. 이렇게 파라미터를 설정을 하고 그 다음에 여기서 그 제가 써야 되는 부재를 입력하는데 여기 플러스 버튼을 눌러서 자 넣는 거죠. 일단 맥스컷 할 때랑 똑같이 어 브레이스 먼저 네 넣습니다. 자 똑같은 방식으로 하는 겁니다. 이렇게 다 입력을 했는데 여기서 이그 회전 마크처럼 생긴 게 있죠. 이게 뭐냐면 기본적으로 자작 합판 합판이라 할지라도 합판의 맨 끝에 있는 면들, 그러니까 외부에 있는 그 베니어는 그 나뭇결 방향을 갖고 있거든요. 그리고 이제 나뭇결 방향을 고려를 해서 재단을 하는 게 보통입니다. 그런데 예를 들어 뭐 MDF 라든지 OSB 뭐 라든지 뭐 이런 것들 그런 것들은 방향성이 없거든요 나무 나무에 어떤 가공시 나오는 톱밥이라든지 칩이라든지 이런 부산물을 그냥 고압 고열로 접착제를 이용해서 꽉 눌러서 만든 거기 때문에 나무 결이라는 게 존재하지 않아요 근데 그런 것들은 나무 결 모양을 고려할 필요가 없기 때문에 회전해도 된다라는 것이, 것이거든요 이게 그러니까 여기 랭스가 1640인데 최적화를 하다가 1640으로 길이 방향으로 나뭇결을 고려했을 때 1640이 두 개가 안 나오면 뭐 이거를 돌려서 길이가 40이고 그러니까 이렇게 40에 1600으로도 해도 된다. 그런 걸 의미하는 겁니다. 이 회전 마크가. 그런데 이제 저는 자작합판을 사용하고 어, 나뭇결 방향을 서, 그 주, 중요하게 생각할 거기 때문에 이걸 선택, 선택하지 않는 것이죠. 그리고 이제 이게 최적화 시행 버튼입니다. 그래서 바이 랭스, 바이 위드스 두개 중에 뭘로 할 거냐를 하는데 일단 랭스로 한번 해볼게요. 네, 랭스로 하면, 하니까 이렇게 나왔고 아, 두 장이 나오네요. 맥스컷에서는 한 장으로 나왔는데 여기서 두 장이 나오고 있습니다. 이걸 눌러서 바이 위드스로 한번 해볼게요. 어, 위드스로 해도 두 장이 나오네요. 그러니까 이게 뭐 성능이 떨어진다 뭐 이런 건 제가 잘 모르겠지만 맥스컷에서는 한 장으로 잘 들어갔던 것이 스케치컷 나이트에서는 안 들어가고 있는 모습입니다. 뭐 PDF로 이렇게 그 익스포트 결과를 익스포트 할수 어, 있는 있습니다 또 자, 그래서 지금 익스포트 된 결과가 어떤지 한번 볼게요. 네. 이런 방식으로 아, 결과가 나왔습니다. 그런데 뭐이 
가독성 좋고 자세하게 나와서 좋기는 한데 이게 왜두 장으로 나오는지 참 의문이네요 한 장으로 될것 같은데 음, 어쨌든 스케치컷은 이렇게 결과가 나오고 있습니다 마지막으로 어, 마지막으로 브라우저 기반의 그 컷리스트 옵티마이저를 해보게, 해보겠습니다 컷리스트 옵티마이저의 아, 화면인데요 보시는 것처럼 굉장히 뭐랄까요 깔끔하죠 솔직히 맥스컷이나 스케치컷 라이트나 프로그램의 뭐 성능을 떠나서 화면에 그렇게 많은 기능이 필요하지 않거든요 뭐 예를 들어 뭐그 주문의 뭐 내역이 어떻고 뭐그 가격이 어떻고 이런 것들은 솔직히 뭐 업을 업으로 이것을 직업적으로 하시는 분들이라면 유용한 기능이겠지만 어쩌다가 한 번씩 이런 합판을 이용해 가지고 프로젝트를 하는 뭐라 취미 목공인의 경우에는 그뭐 쓸데기 없는 기능이죠 한마디로 근데 이제 컨리스트 옵티마이저 같은 경우는 굉장히 간결합니다 네 그래서 그 부분은 참 좋네요 그래서 여기 옵션을 먼저 보셔야 되는데 컷 블레이드 커프 시크니스 여기 블레이드 시크니스 거든요 역시 3mm 똑같이 주고 그리고 패널에 그 이름을 라벨을 할 거냐 말 거냐 이거 지금 켜 놓은 상태인데 켜 놨기 때문에 여기 라벨이 라벨 칸이 생긴 것이죠 근데 얘를 끄면 라벨 칸이 없어지죠 근데 저는 라벨을 표, 표시하는 걸 원하기 때문에 이렇게 하겠습니다 그리고 스톡 시트는 내가 사용을 하려고 하는 그 재료가 뭐냐를 물어보는 거예요 근데 저는 이제 자작합판이죠 그래서 여기에 이제 패널스에는 제가 필요로 하는 그 부재들 사이즈와 개수 이런 걸 적고 스톡 시트에는 자작합판 18mm가 필요하다 이렇게 적는 것이죠 어 그리고 여기에 이제 메터리얼 콘시더 메터리얼은 만약에 이제 뭐 제가 이 복합적인 어떤 그 시트를 여러 개를 쓰고 자작합판을 썼다가 MDF를 썼다가 뭐 어느 부분은 또뭐 레드파인을 썼다가 뭐 이런 식으로 여러 개의 어 재료를 사용한다 그러면 만약에 그 메터리얼을 별도로 이렇게 표기를 해야 되는 기능이 필요하겠죠 근데 그게 아니고 저는 그냥 자작합판만 쓸 거니까 필요가 없습니다 엣지밴딩도 저한테 필요가 없고 컨시더 그레인 디렉션은 당연히 이제 필요하겠죠 자 이것도 마찬가지로 순서대로 한번 적어 볼게요 그래서 브레이스부터 자. 자 이게 다섯 가지 종류의 그 패널들 다 적었고요. 그다음에 여기에는 제가 쓸 자작합판. 한 장만 쓸 거다. 네. 네, 이렇게 돼 있고, 네, 다 넣었습니다. 이 상태에서 이제 칼큘레이트를 누르면 되는 것이죠. 어뭐 뭔가 잘못했네요. 어. 이게 27이 아니라 270이죠. 다시 계산하겠습니다. 네, 최적의 솔루션을 검색하는 중입니다. 컨리스 옵티마이저에서 누르면 그것을 받아들이는 것이죠. 아, 네. 제가 원하는 결과가 어, 나왔습니다. 이렇게 한장 안에 그 다섯 가지 종류의 패널들을 다 배열을 하고 있죠. 근데 여기 이 컨리스트 옵티마이저를 써보고 좋았던 것은 이게 컷 여기 보시면 컷스라는 그 부분이 있는데 
여기에 1번부터 이렇게 순서가 적혀져 있어요. 근데 이게 어, 커팅의 순서거든요. 보면은 일단은 이렇게 빨간 줄, 빨간 줄을 그어진 여기를 먼저 횡으로 여, 잘라라. 그 다음에 2m짜리 그 패널이 나오면 그것을 이제 길이 방향으로 잘라라. 네, 이렇게 순서, 컷의 순서를 나타내 주고 있어요. 근데 이게 어, 초보자한테는 굉장히 유용한 기능이겠다. 그런 생각이 듭니다. 자, 어쨌든 이것도 마찬가지로 여기에 점 3개짜리를 누르고 익스포트 투 PDF를 누르면, 네. PDF로 익스포팅이 됩니다. 네. 이렇게 결과가 나오죠. 네. 이 컷리스트 옵티마이저의 이 결과도 음 좋은데 가독성은 약간 처음에 있었던 그 맥스컷이 더 좋지 않나. 그런 생각이 드네요. 하지만 어, 이 패널 커팅 순서를 보여주는 거 이건 엄청난 어, 기능이라고 저는 생각합니다. 그 초보자들한테는 그 얘기가 길었는데요. 그 맥스컷, 그 스케치컷 라이트 그리고 컷리스트 옵티마이저 이세 가지를 어, 사용해 봤습니다. 근데 총평을 하자면 일단 맥스컷과 스케치컷 라이트는 굉장히 다양한 기능, 고급 기능이 그런 기능을 원하시는 분들이라면 사용하시면 될것 같고 어, 결과의 어떤 뭐랄까요 신뢰성은 제 개인적으로는 맥스컷과 커니스 옵티마이저가 좋은 것 같고 그리고 결과의 가독성은 그 맥스컷이 최고인 것 같고 그러나 초보자에게 내가 이 원장을 어떤 순서로 자를 것인가를 순서를 보여주는 컨리스트 옵티마이저의 그 기능은 정말 대단한 것 같다. 뭐 대단하다기보다는 뭐라고 해야 되죠? 엄청 좋은 기능 것 같, 좋은 기능인 것 같다. 아, 그렇습니다. 네, 제가 처음에 목공을 접하고 실제 원장을 잘라야 될 때, 합판을 잘라야 되는데 이걸 어떤 순서로 잘라야 되는지 자신이 참 없었어요. 근데 이런 프로그램에 도움을 받으니까. 그게 저에게 뭐랄까 자신감을 좀 주기도 했고 이후에는 좀 익숙해져 가지고 안 쓰게 안 쓰게 되기도 했지만 어쨌든 초보자 분들에게는 좋은 한번 좀 사용해 보시면 좋은 프로그램이라고 생각해서 좀 구구절절하게 세 가지 프로그램을 비교를 해드렸고 어, 잘 사용을 하셨으면 좋겠다 라는 말씀을 드리면서 영상을 마치도록 하겠습니다 감사합니다